ഞാൻ കാരണം പങ്കിയമ്മാവന്റെ ഉറക്കം പോലും എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാ എന്റെ ഉറക്കം പോണേ എന്തിനാ ഉറക്കം പോണെന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടികളെ കാണാൻ പോണ്ടേ രാത്രി അപ്പൊ ഒരാള് പുറത്ത് നിൽക്കണം അത് പങ്കിയാവ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറയണം എന്ത് തരണം എന്താണ് എന്റെ തരി ഞാൻ എന്താ നിന്റെ ഒക്കെ പാറാവോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോളൂ കേട്ടാ അതെ ഈ വാങ് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് കേട്ടാ അവനാവന്റെ റിസ്കിൽ പോവ അവനാവന്റെ റിസ്കിൽ വരിക അത് ഞാൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പങ്കാമുണ്ട് പങ്കാമന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അമ്മാവും പിന്നെ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ കാശിക്ക് പോയി നിന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്ത് കഥയെന്ന് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു വേണ്ടേ എന്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണോ നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നിന്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോണേനെ എന്നായാലും വലിച്ചെടുക്കേ എനിക്ക് മനസമാധാനം അതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനം ഒക്കെ തരാം ആദ്യം മനസമാധാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങളൊന്നും കേൾക്കും അത് വെക്കൂ നമ്മളിപ്പോ ദേവിയൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ കൂടുതൽ ദിവസം ഇവിടെ നിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുക അഞ്ചു മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരിക അപ്പോഴേ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ വീട്ടുകാർ സർക്കാർ ജോലിയോ ഞാൻ എവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കണോ സർക്കാർ ജോലി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് സർക്കാർ ജോലി കിട്ടുമോ സർക്കാർ ജോലി അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ കയറണു അഞ്ചു മണിക്ക് ഓഫീസ് വിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ വരണു അങ്ങനത്തെ ഒരു പണി നിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തില് നീ പിന്നെ അല്ലാണ്ടങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വരും അഞ്ചു മണിക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിടണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നീ ഇപ്പൊ ഈ ജോലിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചത് ഒരു ന്യായം ആയിക്കോട്ടെ അതിനുവേണ്ടി എന്തിനു ചെയ്യാം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഡിമാൻഡ് ഒന്നും പറ്റില്ല ഡിമാൻഡ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് അവര് പറയും നിനക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യ വിടണ്ട അല്ല നമുക്ക് അഞ്ചു മണി വരെയുള്ള ജോലി മതി എന്ന് അത് അന്വേഷിക്കാൻ നോക്കട്ടെ പരിചയത്തിലെ അന്വേഷിച്ചോട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ ആ ജോലിയോരക്കുള്ള നജീബ് അങ്ങനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ലേ നിനക്ക് പരിചയമല്ലേ നീ പോയി പറയും ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ പറ്റില്ലല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക്കും നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ പങ്കിയമാവാൻ ഈ വക ഏടാ കൂടുതൽ ഒരു വ്ളോഗർ ഒരാറരയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര മഴ അങ്ങ് വന്നു മഴയുടെ കൂടെ ഇടിമിന്നലും കാറ്റും അപ്പൊ ഈ സഞ്ചാരി നോക്കുമ്പോ മേല അതിമനോഹരമായ കുഞ്ഞ് വീട് കണ്ടു അപ്പൊ സഞ്ചാരി ഓടി ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി അപ്പത്തേക്കിന് ആ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ വാതില് തുറന്ന് ആരാ വന്നെന്ന് നോക്കി അപ്പൊ ഈ സുന്ദരനായ ഈ സഞ്ചാരിയെ കണ്ടു സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ വരുമ്പോ ഇവര് തമ്മില് പരസ്പരം സംസാരിച്ച് പ്രണയത്തിലാവുന്നു പ്രണയത്തിലാവുമല്ലോ പ്രണയത്തിലായി പിന്നെ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ സഞ്ചാരി ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതുവഴി വന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം ഈ സഞ്ചാരിക്കും ഈ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിക്കും രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി അത് ശരി ആ പക്ഷെ ഒരു കാര്യണ്ട് സഞ്ചാരിയുടെ വീട്ടിൽ ഇത് അറിയില്ല കേട്ടോ എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വരുമല്ലോ അങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പോലെ വരുന്നതാ കള്ളനാണല്ലോ കള്ളനൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ കഥ പറയട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീട്ടിലല്ലേ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഒരു കൊച്ചച്ചനുണ്ട് ആ കൊച്ചച്ചന്റെ ഭാര്യയും മരുമോളൂടെ മൂട്ടനടി അല്ല അതിപ്പോ നമ്മള് നോക്കണ്ടത് വേറെ ട്രാക്ക് എന്നിട്ട് ഇവൾ ആകെ വിഷമിച്ചു രണ്ടു മക്കളില്ലേ പക്ഷെ സഞ്ചാരി കൈവിട്ടില്ല കേട്ടോ സഞ്ചാരി ഉടനെ പുതിയൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഈ ഭാര്യയും മക്കളെയും കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സഞ്ചാരി വീട്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനാഥാരാണെന്ന് അയ്യേ അവനൊരു നട്ടല്ലാത്തവനായി പോയല്ലോ അയ്യേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സഞ്ചാരിക്
നന്ദിനി രമണി ഇതാണ് ഇട്ടോ അവിടുത്തെ പുതിയ ആൾക്കാര് നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ രമണി എന്റെ പേര് കൊഞ്ചു നന്ദിനി എന്റെ പേര് മാളു ആൾ തൊട്ട് പാല് തരണം പറ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറ പറയാ അറിയൂല പാല് പിടിച്ചില്ല അച്ചോ അതെനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അത് അപ്പുണ്ണി അങ്കിള് വാങ്ങിച്ചല്ലേ നമുക്കേ പിന്നെ അപ്പുണ്ണി അങ്കിളിനോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അതിന്റെ ചെവിയിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നോക്കി നമ്മുടെ ചെവിയിലെ കൂട്ട് തന്നെ കമ്മലുണ്ട് ആ ശരിയാണല്ലോ മഞ്ഞ കമ്മലല്ലേ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാട്ടോ നമുക്ക് പോയി കുളിക്കാം അമ്മ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നേ ഞാൻ പൊന്നുപോലല്ലേ കുടുംബം നോക്കുന്നേ അയ്യോ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന ഒരു പൊന്നുമോള് നല്ല പെൺകുട്ടികളല്ലേ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കും കുളിക്കും അടുക്കളെ കയറി അമ്മേനെ സഹായിക്കും ഇതിനൊക്കെ മുമ്പേ മുറ്റടിച്ചു വരും അറിയോ അങ്ങനെ ചെയ്യണവരാണ് നല്ല കുടുംബ സ്ത്രീകള് അതാണ് നിന്നെ പോലെ മടിച്ചുകളല്ല അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുള്ളൂ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പുരുഷന്മാർക്കും ചെയ്തൂടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നീ എന്നെ തത്വം പഠിപ്പിക്കണ ഏതെന്താ പറ്റേ എനിക്ക് പറ്റി കുന്തം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചായപ്പൊടി എന്ത് ചായപ്പൊടി അല്ലേ ആയിരിക്കുന്നേ ചായപ്പൊടി അല്ല എനിക്ക് കാപ്പിയാ വേണ്ടത് കാപ്പിപ്പൊടി അവിടെ കാപ്പിപ്പൊടി അവിടെ സ്റ്റോർ റൂമില് സ്റ്റോർ റൂമിൽ ആരാ കൊണ്ടുവെച്ചത് അത് അമ്മ തന്നെയല്ലേ വെച്ചേ ഇത് പെണ്ണെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ രാവിലെ എന്റെ ഒരു വിധി എന്താ രാവിലെ തന്നെ ഓ അപ്പൊ ഇതാണ് കാര്യം മനസിലായി എന്താ യൂട്ടി പറയണ പങ്കിയമാരാള് കൊള്ളാലോ ഒരാള് വീട്ടിൽ വന്നൊണ്ണേ ലൈൻ അടിക്കേ കതിറ് വേഷവും കാമുക ഹൃദയവും ഉപ്പുമില്ല ഇരുവും കുറവാണ് എന്തൊക്കെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും നല്ല കറി അല്ല ഇത് എന്നിട്ടാണ് നീ ഒന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ കഴിച്ചത് അത് വേറെ കഥയാ എന്ത് കഥ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാ എന്നങ്ങ് ചെന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുന്നേക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല ഉച്ചക്ക് പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും തിരക്കാ രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ കഴിക്കണം അത്ര തന്നെ അനന്ദൻ സാറേ സൂപ്പറിന്റിനോട് ഒന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യോ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് എനിക്കൊന്ന് ലീവ് എനിക്കാണെങ്കിൽ അമ്മയെ കാണാഞ്ഞിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര വിഷമാവും ഏയ് വികൃതിയൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേരും നല്ല പിള്ളേരായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ ശരി അമ്മേ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം അമ്മ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാമേ വരും 
ആരായിരുന്നു മോളെ അമ്മയായിരുന്നു ആ എനിക്ക് തോന്നി എത്രയും കാലം നിങ്ങളെ അവിടെ ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ പോകുന്നപ്പോ വിഷമം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ മോൾക്ക് ജോലിയും തിരക്കൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോ വിഷമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കോളും മക്കളെ ഈ വീട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇഷ്ടായാ ഇഷ്ടമായ കുഞ്ചന് ഇഷ്ടായാ ഇഷ്ടായില്ല അയ്യോ അതെന്താ ഇഷ്ടമാവാത്ത അച്ഛനോ എന്താ മോളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അത് പിള്ളേരുടെ അച്ഛന്റെ വീട് ഏകദേശം ഇതുപോലെയാ അപ്പൊ ചെറുതിലെ ഇവര് കണ്ടതാ വീടൊക്കെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇറക്കി ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനെ ഓർമ്മ വന്നു ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ കാണണം അച്ഛ അച്ഛ എന്നൊക്കെ ഇടക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും പാവം കുട്ടി അമ്മ ഞാൻ എന്നാ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ശരി ശരി അപ്പൊ ദേവിക ഇവിടെ വന്ന് കേറിയതിന് ശേഷം പലവർക്കും പലതും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് ചുരുക്കം അല്ലെ ആ അങ്ങനെ പറയാം എന്റെ മനസ്സ് കണ്ട് ചെയ്യണ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്തോളും ഓരോ കുടുംബത്തെ ശീലങ്ങളാണേ പക്ഷേ ഷാഹിന് അങ്ങനെയല്ല എന്തിനെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ പരദൂഷം പറയാൻ നിൽക്കണം അത് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ആ ചെറിയ കുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില നേരത്തെ സ്വഭാവം കാണുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കല്ല് വരും ചേച്ചി എന്താ ഈ സീരിയല്ല മയമാരുടെ പോലെ അങ്ങനെ പിന്മാറണേ ഇത് ഭംഗി വെറുതെ ഓരോ ജാതി വർത്താനം പറയരുത് സമയത്തുള്ള സ്വഭാവം കാണുമ്പോ ഏ ഞാനിവിടെ ആരോട് അമ്മായി തരൊന്നും എടുക്കാറില്ല രണ്ടായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സ്ഥാനം തന്നെ അതെങ്ങനെ അല്ല രണ്ടും പെൺകുട്ടികളല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടേ ഒരേപോലുള്ള സ്വഭാവം ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു പരിഗണന രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കൊടുക്കണത് നല്ലതാണെന്ന് പറയാ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ പങ്കേ ചില നേരത്തെ നിന്റെ വർത്താനം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എത്തും പൊത്തൂല എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവൂല അതെ എന്താണോ ചില സമയത്ത് അറിയാണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഇതെന്താ അല്ല സുഖാണോന്ന് ചോദിച്ചതാ ഞാൻ സുഖാണല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമാവോ എന്താ ഈ കാലിന്റെ മേലടിക്ക ചെറുതിലെ മുതലുണ്ടോ അതാണോ അതെനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ടേ കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചേച്ചി ഇന്ദ്ര വിഷമിക്കണേ അല്ല എനിക്ക് അതിലൊരു വിഷമവുമില്ല പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഞാൻ ആലോചിക്കണ എന്താറിയോ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരൊക്കെ ജീവിക്കണില്ലേ എനിക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ജയിക്കുന്നു ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസാണല്ലോ നിനക്ക് പിന്നെ അല്ലേ ചേച്ചിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ എന്താ ചെറുതിലേ തൊട്ട് എനിക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ത് സ്വഭാവം എന്ത് കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് ഞാൻ നേടിയെടുക്കും നേടിയിരിക്കും ഞാൻ ആണല്ലേ ആ ഓ കല്യാണാലോചനകളൊന്നും വരുന്നില്ലേ ഓ അത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം വന്നു ആണോ അത് മുടങ്ങി മുടങ്ങിപ്പോയോ അതിന് ചേച്ചി ഇന്നലെ വിഷമിക്കണേ അല്ല കല്യാണം അല്ലേ മുടങ്ങിപ്പോയോ എന്ന് ഓ അത് മുടങ്ങിയത് നന്നായി എന്നാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നണേ അതെന്താ അതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു ചെറുക്കനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും അത് മുടങ്ങിയത് എന്നുവെച്ചാ എന്നുവെച്ചാ എന്നെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിള്ളേരാണ് അത്ര പിള്ളേര് ഇങ്ങനെയുണ്ട് പിള്ളേര് ഞാൻ ഒരുപാട് പിള്ളേരെ കാണാറുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ പാല് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോ എല്ലാരും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കയ്യ കല്ലും നിർത്തി അറിയാറില്ല എന്താ കാര്യം പറയടാ ഈ ആ കുട്ടികളെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് എന്നല്ല എന്റെ രമണിനെയും നന്ദിനെയും ആനന്ദ് ചേട്ടന് സമാധാനം പറയണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയണം പിന്നെ ആനന്ദ് ചേട്ടൻ അല്ല കുട്ടികളെ രക്ഷകർത്താവ് ഓ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അനന്തൻ അനന്ത് ചേട്ടന്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യണ ഒരു കുട്ടിയാണല്ലോ അത് 
ഒരുപാശുകള്ളേ <laughs> 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 അതെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തമ്മാവനാണ്ടുന്നില്ലേ ഒരു വട്ടം വിളിച്ച എനിക്ക് ചെവി കേൾക്കാം ചെവി 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 ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്താ പറ്റാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും വിഷയുണ്ടായാ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ വിഷയം ഉണ്ടായാ എന്താണ് എടി എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ല്ലോ നിങ്ങളുടെയും കൂടെ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ മതി എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ ഇപ്പൊ കുറെ കുമാരിമാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഓർത്തിട്ടെന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ടേ അമ്മ പറഞ്ഞ ഈ വർത്താനം ഞാൻ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം പിന്നെ വന്നത് സേവ് ചെയ്തും വെക്കരുത് അത് കൺട്രോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ ആകല്ലാതെ വെറുതെ അതും ഇതും ഒക്കെ തലേ കേറ്റി വെറുതെ നീയായി എനിക്കുള്ള ചായ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഇവളൊക്കെ എന്തിനു സ്കൂളിൽ പോയതാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരവും ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഛർദിക്കാൻ വന്നിട്ടാണ് ഈ ഗ്യാസിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂല രാവിലെ അയ്യോ മോളോട് അറിയാ ചായ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ അച്ഛൻ ചായ കുടിക്കും എന്റെ അച്ഛനെ എപ്പോഴും ചായ കുടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോ മുതല് എന്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അച്ഛനെ എപ്പോഴും ചായ കുടിക്കും അയ്യോ പിന്നെ ഒത്തിരി ചായ കുടിക്കും ഈ എഴുത്തിന്റെ മൂർദ്ധാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ കുടിയോടെ കുടിയ അച്ഛൻ നോവലിസ്റ്റ് മാത്രല്ല വല്യ നടനാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ ആണോ അയ്യോ പിന്നെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു അൻപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ നാടകത്തിൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അച്ഛ അയ്യോ കണ്ടിട്ടില്ലയോ അച്ഛൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോഴോ എവിടെ പോവാ കഥാപാത്രമാണ് ഓ കഥാപാത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളാനല്ലേ അപ്പോഴേ ഒരു കിളവന്റെ വേഷമാ മനസ്സിലെ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോ മൂക്കുപ്പൊടി എന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഇട്ട് വരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടും അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി ഇടുക അത്രയും ചെയ്ത കൈ നീട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചില സ്ഥലപ്പേരൊക്കെ ചോദിക്കും അന്നേരം വേരും ഒക്കെ പറയണം ഞാൻ പറയുന്നതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഒരാൾ വേണമല്ലോ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഉള്ള ഓരോ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അതാ ഇരിക്കട്ടെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രം ആകുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസേ നമ്മൾ അനന്തൻ സാറിന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നു അമ്മ കയറി വന്നോണ്ട് അത് മുഴുവനാക്കിയില്ലായിരുന്നു ആണല്ലേ അന്ന് പറയോ ഇല്ല ആദ്യം ഞാൻ ഇത് മുഴുവനാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അത് മുഴുവനാക്കാം അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ പറമോളെ ചേച്ചിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല അനന്ത സാറ് ഞങ്ങളുടെ സാറല്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ സാറിന്റെ കാര്യം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതാ ഞാനേ പറയാം പറയ പക്ഷെ ആരോടെല്ലാം പറയോ ഞാൻ എന്തിനാ പറയുന്നത് മോള് പറ വിശ്വസിക്കാവോ ഉറപ്പല്ലേ പറ 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 
അതില്ലേ അത് എന്റെ അമ്പിളിക്കൊക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ജ്വല്ലറി ഉടമയാ പേര് നജീബ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവര് പുറത്തു വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടു എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവര് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഫ്ലോകളോ അപ്പൊ അവര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലേ ആള് ചോദിച്ച അമ്പിളിക്കയോട് ഒരു വള വാങ്ങിച്ചില്ലേ അത് അമ്മക്ക് ഫിറ്റ് ആണോന്ന് അമ്പിളിക്ക ആരാ മോൻ അത് കൈയോടെ വന്ന് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴോ അമ്മക്ക് അനന്തേട്ടം വളയെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അത് എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ആ അങ്ങനെയാണ് അമ്പിളിക്ക അത് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നേ ഞാൻ വെറുതെ വിടുവോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ത് നമ്മുടെ കുമാരേച്ചില്ലേ പാല് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേ കുമാരേച്ചിയുടെ കയ്യില് പുതിയൊരു വള അനന്തേട്ടം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത വള അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർണവളയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ പ്രേമത്തിലായത് ചേച്ചിക്ക് എന്തിനാ ഇപ്പൊ സമാധാനം അയ്യോ അങ്ങനല്ല ഈ അനന്ത സാറ് വാങ്ങിയ വളയെ കുമാരിയുടെ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ അവര് തമ്മില് പ്രേമാണെന്ന് മൂക്ക് തോന്നിയത് കരുതിയിട്ടല്ല കൊടുത്തു ആ കൊടുത്തു എന്തൊരു ബുദ്ധിയാ മോളെ നിനക്ക് എല്ലാരും പറയും ആണല്ലേ ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഉണ്ടാക്കിക്കോ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്ന മലബാർ വെജിറ്റബിൾ കറി എന്താ മോനെ ഓ എന്നെടുക്കോ അയ്യോടാ അങ്കിള് എടുക്കാനൊന്നും അറിയില്ല മോനെ അയ്യ അതിനാ പറയണത് നേരത്തിനും കാലത്തിനും പെണ്ണ് കെട്ടണോന്ന് പാവല്ലടാ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ഒന്ന് എടുത്തോ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് അറിയില്ല കുട്ടികൾ എടുക്കാൻ അറിയാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുക എടാ ഞാൻ എടുത്താ ശരിയാവില്ല അതല്ലേ വാവാ നോക്കട്ടെ അയ്യോ ഓ അപ്പൊ നിനക്ക് കുട്ടികളെ എടുക്കാനും കളിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാല്ലേ ഭയങ്കര പണിയാണോ പുണ്ണേട്ടോ ആണെങ്കില് പുതിയ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഇന്നോട് വർത്താനം പറയാനൊന്നും നേരല്ല അതിന് ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ വരാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ കുമാരി ഞാനിവിടെ വന്നൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ താമസിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ താമസിക്കണെങ്കിൽ അമ്മയോട് ചോദിച്ചാ മതി അമ്മ സംഭവം ഇവിടെ താമസിച്ചോ ഞാൻ പാലെടുത്ത് വെച്ചോളാം 